एंड वेलकम टू मम्मी किचन प्रेम तो एपटाला स्वप्न मे मुझे चिटको अब मंच रेसीपी तो अच्छे मन चयबो रेसीपी अंदर की चला इष्ट रेग्युर्स्ते चाला टाइम पड़ती है चाल तक टाइम में एंत टेस्ट उर्यानी मन चयब अभी अटकल तो अटकल बिर्यानिया अट्ठारा अवन अटकल तो बिर्यानी चे चा बहुत अभी चिटल आईपोनो अलागे फाइपो मंच बिर्यानी चेतनी फस्ट अटक बिर्यानी चुस्क मन की अटकल कावाली अच्छे अटको मन की रेका दुरकता है लावगा उ अटकल इंकोटी सन्न विस्क अटकल कदा पतला अटकल सो मन रेग्युर् उपमा पुलहोर चुस्क अटकल कदा आटकल नैन फस्ट स्टव आई पैन वेड़े ला उपायल उल्लपाय मैं बिर्यानी की ब्रउन आन वेक कदा मन चे अटल तो अना बिर्यानी चुनाव सो बिर्यानी की मन की ब्रउन आन का कदा उल्लू नाइफ तो मन एंत सन्ना इंत सन्ना प्लस टाइम पड़ती सो इला मन पोटाटो चिप्स वाड़कने दाते कजी आई नेजी का जाग्रत चुस्काली चला शार्ट उ चयी कटे प्रमादी को चूसकोनी स्लैडेको इपड़ इला सन्ग तरक उल्लोक पिंच सा वेसको कल तरवा इक आलरे नोयीद नून पे पे नूने उपायल मन चक्कर फ्रई चवाली सो उपाय मंच ब्रउन कलर वे वर के अभी अला वेगत उठाई इप्ड स्टवी पैन पे कदा पैन को वेड़न तरह मनमुक चसाला चुस्काली इंजोम धन अला दाचन चक्कर लवंग इलाची जीलक्र इवन वेसी को ड्रई रोस्ट वेगत मंच सुसन वस्तु मन की तेस मसाला चक्कर वेगा मंच सुसन रहा जील कलर चेजिए अला धन कलर चेजा कदा इप्ड वीट मन मिक् पौडर से मसाल तो पास्त पस आमचूर पड़ी सी पड़ी कम अला वेसी मत दी मन फैन पौडर से पौडर से अच्छा आह मसाला अच्छे असल दट मंच स्मेल वो मसाला इक रेडी आईपैन कदा इन मल्ल इदे पैन आनक इध वेड़े ला इक आलरे उपाय वेगा कदा इपू इन मन आकल आकल चक्कर कड़गे पेकना पुदीना आह अला सन्ग तरीपेकमी पचि बटाणी अला पलील इवन नूने चक्कर वेगा अलागे इकड़ पैन वेड़ी 
ఇందులో కొంచెం నూనె మరి ఎక్కువ నూనె అవసరం లేదు కొద్దిగా నూనె కావాలి అంటే ఇందులో నెయ్యి కూడా వేసుకోవచ్చు లేదు అంటే నూనె అయినా పర్వాలేదు నేను నూనె వేసేసుకుంటున్నా నూనెలో అటుకులు చక్కగా కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయ్యే వరకు రోస్ట్ చేసుకోవాలి అటుకులు కొంచెం వేగుతూ ఉన్నప్పుడే ఇందులో ఉప్పు అటుకులకి సరిపడా ఉప్పు ఉప్పు వేసాం కదా అటుకులకి ఉప్పు పట్టుకోవాలి అంటే కొంచెం నీళ్ళు వేయాలి మరి ఎక్కువ అవసరం లేదు ఒక చిన్న టీ స్పూన్ అన్ని నీళ్ళు వేస్తే సరిపోతుంది అటుకులు లైట్గా కలర్ చేంజ్ అయ్యాయి కదా చక్కగా ఉప్పు కూడా పట్టుకొని ఉంటాయి మంచి క్రిస్పీ క్రిస్పీగా కూడా వచ్చాయి బాగున్నాయి అటుకుల్ని కొంచెం మంచిగా చక్కగా వేయించుకోవాలి నేను వేయించి పెట్టేసుకుంటాను అటుకులు చక్కగా వేగిపోయాయి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పెట్టుకున్నాను అలాగే ఇక్కడ పల్లీలు బఠానీలు ఉల్లిపాయలు కొత్తిమీర పుదీనా కూడా చక్కగా వేయగాయి చూడండి ఆల్రెడీ నేను బాస్కెట్లో తీసి పెట్టేసుకున్నా దీన్ని తీసి ఇలా బౌల్లో పెట్టేస్తే ఉన్న ఆయిల్ అంతా కిందకు వచ్చేస్తుంది అయితే ఇక్కడ నా దగ్గర ఇంట్లో కొన్ని చిప్స్ ఉన్నాయి ఈ చిప్స్లో మనం చేసి పెట్టుకున్నాం కదా మసాలా ఆ మసాలాని ఈ చిప్స్లో కలిపేయాలి ఇలా మసాలా పట్టించిన తర్వాత ఒకటి తీసుకొని తింటే ఉంటుంది కారం కారంగా ఆమ్చూర్ వేసాం కదా పుల్ల పుల్లగా భలే ఉంది ఒక్కటి సరిపోదు అనిపిస్తుంది ఇలా తిన్నా కూడా బాగుంటుంది ఇంట్లో ప్లేన్ చిప్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ మసాలాని తయారు చేసి ఇలా రెడీ చేసుకొని కూడా ట్రై చేయండి మీరు పక్కన ఒక సాఫ్ట్ డ్రింక్ అయినా మంచి ఫ్రూట్ జ్యూస్ అయినా ఉంటే సూపర్గా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఈరోజు మన సిగ్మెంట్ చిటికలు కదా అన్నీ రెడీ చేసి పెట్టేసుకుంటాం కదా ముందుగానే అలాగే ఒక జార్ తీసుకొని ఇందులో ఫస్ట్ ఈ జార్లో ఫస్ట్ మసాలా పట్టించి పెట్టుకున్న చిప్స్ కింద వేసుకోండి మర్చిపోయా మనం ఇంకొక స్టెప్ చేయాలి స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇందులో మనకి వేడి నీళ్ళు కావాలి సో చిప్స్ వేసాం కదా ఇప్పుడు పల్లీలు బటానీ కొత్తిమీర పుదీనా ఈ మిశ్రమంని ఇందులో వేసుకోవాలి అన్ని చక్కగా వేగాయి మంచి కలర్లో ఉల్లిపాయలకి ఉప్పు వేసాం కదా బాగుంటాయి ఉల్లిపాయల మిశ్రమం కూడా వేసిన తర్వాత పై నుండి వేయించి పెట్టుకున్న అటుకులు అటుకులు కూడా వేసిన తర్వాత ఒక్కసారి దీన్ని మనం ట్యాప్ చేయాలి ఇలా చేయడం వల్ల ఎక్కడైనా గ్యాప్స్ ఉంటే కనుక అవి కరెక్ట్గా సెట్ అవుతాయి కొంచెం గ్యాప్ వదలాలి మనం హాట్ వాటర్ పోసిన తర్వాత అటుకులు కొంచెం ఉబ్బుతాయి కదా కొంచెం ఈ పల్లీలు ఉల్లిపాయ మిశ్రమం వేస్తే బాగుంటుంది ఇలా రెడీ చేసుకొని ఇలా మూత పెట్టేసి మీరు బయటే హ్యాప్ 
ఈజీగా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడు కావాలి అంటే అప్పుడు ఎప్పుడు అటుకుల బిర్యానీ తినాలి అనిపించినప్పుడల్లా హాట్ వాటర్ ఇలా వేడి చేసేసుకొని ఇందులో వేసేసుకుంటే ఒక ఐదు నిమిషాలలో అటుకుల బిర్యానీ అండి బిర్యానీ రెడీ అయిపోతుంది ఎంత టేస్టీగా ఉంటుందంటే ఒకసారి చేసుకొని చూస్తే మీకే తెలుస్తుంది చాలా చాలా బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు ఇలా జార్లో మనం స్టోర్ చేసుకున్నాం కదా ఒకసారి మూత తీసేసి ఈ వేడి నీళ్ళని ఇందులో పోసుకోవాలి వేడి నీళ్ళని మనం పోసేసుకోవాలి అంతే మీకు ఎన్ని నీళ్ళు పోసుకోవాలి తెలియకపోతే కనుక ఒక కప్పు అటుకులు తీసుకున్నప్పుడు అందులో సగం కప్పు నీళ్ళు పోసుకుంటే కరెక్ట్గా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది సో ఒక్కసారి మూత పెట్టి షెక్ బాబా షెక్ ఇలా షేక్ చేసుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఆగిన తర్వాత అప్పుడు మనం ఒక ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీ అయిన అటుకుల బిర్యానీ రెడీ ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి చూడండి చక్కగా పొగలు వస్తుంది కదా ఒక ప్లేట్ తీసుకొని టేస్ట్ చేసేద్దాం మరి టేస్ట్ చూసి చెప్పే ముందు ఒకసారి చిన్న రికాప్ చూద్దామా అటుకుల బిర్యానీ తయారీ విధానం ముందుగా ఒక ప్యాన్లో నూనె వేడి చేసుకొని ఉప్పు కలుపుకొని ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని నూనెలో వేసుకొని వేయించుకోవాలి తర్వాత పుదీనా కొత్తిమీర పచ్చి బటానీ పల్లీలు వేసి వేయించుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్లో ధనియాలు దాల్చిన చెక్క లవంగాలు ఇలాచి జీలకర్ర వేయించుకొని మిక్సీ జార్లో వేసి పసుపు ఆమ్చూర్ పొడి సొంటి పొడి కారం ఉప్పు వేసి పొడి చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక ప్యాన్లో నూనె వేడి చేసుకొని అటుకులు వేసి కలిపి కొంచెం ఉప్పు కాస్త నీళ్లు పోసి చక్కగా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి తర్వాత ఒక బౌల్లో చిప్స్ మిక్సీ పట్టిన మసాలా వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక జార్ తీసుకొని అందులో మసాలా కలిపిన చిప్స్ వేయించుకున్న ఉల్లిపాయ మిశ్రమం వేయించుకున్న అటుకులు వేసి స్టోర్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడు అటుకుల బిర్యానీ కావాలి అంటే అప్పుడు వేడి నీళ్లు వేసుకుంటే అటుకుల బిర్యానీ రెడీ వా అటుకుల బిర్యానీ ఇన్స్టెంట్ గా చేసేసుకోవచ్చు చూడండి ఎంత చక్కగా ఉందో చాలా కలర్ఫుల్ గా ఉంది కదా చిప్స్ లో ఉన్న మసాలా అయితే అస్సం ఉందండి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది చిప్స్ మసాలా అయితే అద్దిరిపోయింది అసలు ప్రతి ఒక్క బయట లో చిప్స్ మసాలాతో పాటు సూపర్ గా ఉంది లంచ్ కైనా సరే డిన్నర్ కైనా సరే పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది అదే ఒక్క స్పూన్ తిన్నా ఆగలేకపోతున్నాను అసలు నేనైతే ఇంకా దీన్ని తింటూనే ఉంటానండి నాకైతే తెగ నచ్చేసింది నేను ఇంకా తింటూ తింటూ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటా మళ్ళీ నేను మీ అందరి ముందుకు రేపు వచ్చేస్తాను సరికొత్త రెసిపీతో అంటే లెన్ టేక్ కేర్ బాయ్